உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே எந்த பயிர் சாகுபடியாக இருந்தாலும் உயர் விளைச்சல் பெற திரிஞ்ச தொழில்நுட்பங்களை தவறாமல் கடைபிடிப்பது மிகவும் அவசியம் திரிஞ்ச தொழில்நுட்பங்களில் முக்கியமானவை தகுந்த சாகுபடி பருவம் நல்ல மகசூல் தரக்கூடிய ரகங்கள் தேவைக்கேற்ப ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மை முறையான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் காலத்தே பயிர் பாதுகாப்பு ஆகியவை பயிர் சாகுபடிக்கு தேவைப்படும் தொழில்நுட்பங்களை உழவர்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்வதில் மாவட்டங்களில் செயல்படும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குறைந்த நாளில் நிறைந்த லாபம் தரக்கூடிய வெண்டக்காய் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை கூறுகிறார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் முதன்மை அறிவியலாளர் மற்றும் தலைவர் திரு ரமேஷ் ராஜா அவர்கள் எங்கள் அறிவியல் மையத்தோட முக்கிய குறிக்கோள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளிடத்தில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு போய் சேர்த்து வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கி விவசாயிகளோட வருமானத்தை பெருக்கிறது தான் அந்த வகையில் வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் சார்பாக முதல்நிலை செயல் விளக்க திட்டங்களாக நாங்கள் செயல்படுத்திகிட்ருக்கோம் இந்த திட்டங்களில் நவீன ரகங்கள் அதாவது காய்கறி பயிர்கள் பயிர் வகை பயிர்கள் தானியங்கள் சிறுதானியங்களில் நவீன ரகங்களை செயல் விளக்கம் பண்ணி விவசாயிகளிடத்தில் அதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கிறதுக்கு பல்வேறு செயல்பாடுகளை நாங்கள் செஞ்சிக்கிட்ருக்கோம் மேலும் வயல்வெளி சோதனை அதில் வந்து புதிய தொழில்நுட்பங்களை மதிப்பீடு செஞ்சு அதில் நல்லா வந்து விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பெரிய அளவில் முதல்நிலை செயல்விளக்க மூ மூலயமாகவும் விரிவாக்க பணிகள் மூலயமாகவும் நாங்கள் பிரபலப்படுத்தி விவசாயிகளுடைய வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பயிற்சிகள்லாம் வழங்குகிறோம் அந்த வகையில் காய்கறி பயிர்களில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் பயிரிடப்படக்கூடிய முக்கிய பயிர் வந்து வெண்டை அந்த வெண்டை பயிரோட சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வெண்டையை பொறுத்த வரையும் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வெப்பமண்டல பயிர் இது வந்து தட்ப வெப்பநிலையை பொறுத்த வரையும் ஒரு இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலேருந்து முப்பது டிகிரி வரையும் தட்ப வெப்பநிலை அதாவது வெப்பநிலை இருந்ததுன்னா நல்ல முறையில் வளரும் ஸோ நம்ம வந்து சரியான காலகட்டத்தை அதாவது பட்டத்தை சீசனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த பயிரை பொறுத்த வரையும் ஜூன் மாதத்துலேருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரையும் நம்ம விதைப்பு பண்ணி சாகுபடி பண்ணோம்னா நல்ல வருமானம் கொடுக்கும் ஆனால் குளிர்காலங்களில் ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் இதை பயிர் செய்யும்போது இதோட வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் பூக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறையிறதால நமக்கு வந்து மகசூல் இழப்பு ஏற்படுது மேலும் கோடை காலங்களில் இதை வந்து நம்ம பயிர் செய்யும்போது இதில் வந்து மஞ்சள் நரம்பு தேமல் நோய் தாக்கத்தின் காரணமாக மகசூல் இழப்பும் பயிர் பாதிப்பும் ஏற்படுது எனவே விவசாயிகள் இந்த நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு சரியான தட்ப வெப்பநிலையும் சீசனும் கரெக்டாக வந்து தேர்ந்து தேர்வு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெண்டையில் நல்லது ஒரு மகசூல் கிடைக்கும் வருமானம் பெறலாம் வெண்டையை பொறுத்த வரையும் அதிக ஏற்றுமதி வாய்ப்புள்ள ஒரு பயிர் காய்கறி பயிர்களில் அதிக ஏற்றுமதி வாய்ப்புள்ள ஒரு பயிர் இந்த வெண்டைன்னு சொல்லலாம் இதில் நிறைய சத்துக்கள் வந்து அடங்கியிருக்கு இதனால் வந்து மக்கள் வந்து இதை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வெண்டையில் வைட்டமின் ஏ பி சி கால்சியம் இரும்பு மற்றும் கரோட்டின் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்து காணப்படுறதால மருத்துவ ரீதியாக இது ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கருதப்படுது நிறைய மக்கள் இந்த வெண்டைக்காய்களை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அந்த வகையில் இதை சரியான நவீன தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்து சாகுபடி செஞ்சோம்னா நமக்கு நிச்சயமாக நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் இது சாகுபடி செய்ய தேவையான மண்ணை பொறுத்த வரையும் இது அனைத்து விதமான மண் வகைகள்லையும் வரும் அதாவது மணல் பாங்கான நிலத்தில் ஆரம்பித்து களிமண் வரையும் வடிகால் வசதி உள்ள அனைத்து வகையான மண்ணுலேயும் வரும் ஆனால் மண்ணோட காராமிலைத்தன்மை ஆறில் இருந்து எட்டு புள்ளி அஞ்சுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நல்ல வளர்ச்சியும் மகசூலும் நம்ம வந்து பெறலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ரகங்கள் 
ரகங்களை பொறுத்த வரையும் வெண்டையில் வந்து விவசாயிகள் தற்பொழுது வீரிய ஊற்று ரகங்களை தேர்வு செஞ்சு நடவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்களுடைய வேளாண் அறிவியல் மையத்தை பொறுத்த வரையும் நாங்கள் கோ நாலுன்ற தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட வீரிய ஊற்று ரக வண்டியை பரிந்துரை பண்ணுறோம் இந்த வெண்டை ரகம் ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் அளவுக்கு மகசூல் கொடுக்கும் இதோட வயது நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் காய்கள் நல்லா அடற்பச்சை நிறத்தோடு நல்லாயிருக்கும் நல்ல மார்க்கெட்டில் நல்ல விலை போகுது விவசாயிகள் இந்த கோ நாலு வெண்டை ரகத்தை தேர்வு பண்ணி பயிர் செய்யலாம் நல்ல நன்கு மூன்றிலேருந்து நாலு முறை வந்து நம்ம நிலத்தை வந்து விதைப்புக்கு முன்னாடி உழவு பண்ணணும் தேவையான தொழு உரம் இடணும் கிட்டத்தட்ட ஏக்கருக்கு பத்து டன் அளவுக்கு நம்ம கடைசி உழவுக்கு முன்னாடி தொழு உரம் இட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து மஞ்சுகள் அதாவது ரேழிகளை வந்து அமைச்சு அதில் வந்து நடவு பண்ணணும் அடுத்தபடியாக விதை தேவை விதை அளவை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கிலோ அளவு நாம் வந்து பரிந்துரை பண்ணுறோம் இதை வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட ரகங்களை நீங்கள் வாங்கி விவசாயிகள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைவெளி அதாவது வெண்டை சாகுபடி பொறுத்த வரையும் வரிக்கு வரி ஒன்றரை அடியும் செடிக்கு செடி ஒரு அடி வச்சு நம்ம நடவு பண்ணணும் உர மேலாண்மையை பொறுத்த வரையும் நாங்கள் வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் சார்பாக ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து உர மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் பரிந்துரை பண்ணலாம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் மண் ஆய்வின் அடிப்படையில் நாம் வந்து பல்வேறு வகையான அங்கக உரங்களை வந்து பயன்படுத்த சொல்கிறோம் ஒன்று தொழு உரம் கட்டாயம் வந்து விவசாயிகள் விதைப்புக்கு முன்னாடி ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் தொழு உரம் வந்து போடணும் இதை மட்டும் இல்லாமல் அடி உரமாக மண்புழு உரத்தை நம்ம பயன்படுத்த சொல்கிறோம் இந்த மண்புழு உரத்தில் தழைமணி சாம்பல் சத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மண்புழு உரம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு டன் நாங்கள் வந்து பரிந்துரை பண்ணுறோம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ரெண்டரை டன் வந்து நம்ம அந்த மண்புழு உரத்தை இடலாம் மேலும் இயற்கை உரமான வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு சென்ட்டுக்கு ஒரு கிலோ என்ற அளவில் நாம் பரிந்துரை பண்ணுறோம் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அவ்வாறு பயன்படுத்தும்போது மண் வளம் வந்து நல்ல முறையில் இருக்கும் அப்போ பயிர் வளர்ச்சி மகசூல் நமக்கு நல்ல முறையில் கிடைக்கும் மேலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மண்ணாய்வின் அடிப்படையில் நம்ம செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தணும் மண்ணாய்வு பண்ண முடியலன்னா விவசாயிகள் பொது பரிந்துரையை பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு யூரியா வந்து ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட் இரநூத்தம்பது கிலோ பொட்டாஷ் அறுபத்தி ஏழு கிலோ அடி உரமாக நாங்கள் இட சொல்கிறோம் மேலும் நடவு பண்ண நாற்பதாவது நாள் ஒரு ஏக்கருக்கு ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ யூரியாவை மேலுரமாக வந்து நாம் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு பரிந்துரை பண்ணுறது மண்ணாவின் அடிப்படையில் உரமிடுங்கள் என்பது தான் இந்த வகையில் நான் மேற்சொன்ன வகையில் ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களை நீங்கள் வந்து கடைபிடிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக மண் வளம் நல்லாயிருக்கும் பயிர் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பயிருக்கு கிடைக்கும் இந்த உர மேலாண்மையில் நம்ம முக்கியமாக வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நுண்ணூட்ட சத்துக்களை பயன்படுத்துறது எங்களுடைய வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் சார்பாக நாங்கள் இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலேருந்து காய்கறி சிறப்பு நுண்ணூட்ட கலவை என்ற தொழில்நுட்பத்தை வாங்கி எங்கள் அறிவியல் மையத்தில் காய்கறி நுண்ணூட்ட கலவையை உற்பத்தி பண்ணி விவசாயிகளுக்கு வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் இரும்பு காப்பர் போரான் போன்ற பல்வேறு வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இருக்குது இதை வந்து வெண்டை பயிருக்கு பூக்கும் பருவத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு கிராம் என்ற அளவில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் இடைவெளியில் அறுவடை முடிகிற வரை நீங்கள் தெளிப்பு பண்ணலாம் இவ்வாறு நுண்ணூட்ட சத்து உரங்களை காய்கறி சிறப்பு நுண்ணூட்ட கலவையை நீங்கள் பயன்படுத்துறது மூலயமா இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் கூடுதல் மகசூல் கிடைக்கிறதா ஆராய்ச்சிகள் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ விவசாயிகள் இந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வரணும் இது ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மையில் மிக மிக முக்கியமானது அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நீர்ப்பாசனம் நீர்ப்பாசனம் விதைக்கும் பொழுது ஒரு முறை நம்ம பா நம்ம வந்து நீர்ப்பாசனம் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தேவையின் அடிப்படையில் வாரம் ஒரு முறை நம்ம வந்து நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம் நீர்ப்பாசனத்தை பொறுத்த வரையும் விதைக்கும் போது நீர் பாய்ச்சி விதைக்கணும் நம்ம பொதுவாக வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்தை நம்ம பரிந்துரை பண்ணுறோம் துல்லிய பண்ணை திட்டத்துலேயும் சொட்டு நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்துறது மூலயமா நம்ம நீர் சேமிப்பு பண்ணலாம் குறைந்த நீரை கொண்டு அதிக பரப்பளவில் நம்ம வந்து சாகுபடி செய்யலாம் அவ்வாறு செய்ய முடியாத விவசாயிகள் நேரடியாகவும் நீர் பாய்ச்சி விவசாயம் பண்ணலாம் விதைக்கும் போது நீர் பாய்ச்சுறது மட்டும் இல்லாமல் நாம் வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்தில் பயிர் தேவையின் அடிப்படையில
நம்ம வந்து நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம் கால்வாய் மூலயமா நீர்ப்பாசனம் செய்யும் விவசாயிகள் மண்ணின் ஈரப்பதத்தை பொறுத்து வாரம் ஒரு முறையோ இல்லை பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறையோ நீங்கள் வந்து நீர்ப்பாசனம் செஞ்சிங்கன்னா பயிர் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் கலை நிர்வாகத்தை பொறுக்கு பொறுத்த வரையும் விவசாயிகள் தேவையின் அடிப்படையில் களை எடுப்பு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா கலைகள் வந்து பயிர் வளர்ச்சியை அதிகமாக பாதிக்குது அது வந்து பயிர்களுக்கு போகக்கூடிய சத்துக்களை வந்து எடுத்துக்குது அதனால் பயிர் வளர்ச்சி பா பாதிக்கப்பட்டு நம்ம வந்து மகசூல் இழப்பு ஏற்படுது நமக்கு இதை வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளணும் ஸோ இனி கலைகளை அதிகம் வள வளர விடாமல் கலை மேலாண்மை பண்ணணும் கலைக்கொல்லியை பொறுத்த வரையும் நாங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு ஃப்ளூ குளோரலின் அப்படின்ற ஒரு கலைக்கொல்லியை ஏக்கருக்கு தொள்ளாயிரம் மில்லி நாங்கள் வந்து பரிந்துரை பண்ணுறோம் இதை விதை விதைத்த மூணு நாட்களுக்குள்ளே மண்ணில் ஈரப்பதம் இருக்கும்போது தெளிப்பு பண்ணிட்டால் கலைகள் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படும் இதை மட்டும் இல்லாமல் தேவையின் அடிப்படையில் நாம் வந்து ஆட்களை வச்சு கலைகளை பறித்து சரியான முறையில் கலை மேலாண்மை பண்ணி நம்ம வந்து பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பு பண்ணி நல்ல மகசூல் பெறலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மஞ்சுக்கு மஞ்சு ஒன்றடி சொன்னோம் அதாவது ரேழிக்கு ரேழி சில விவசாயிகள் வரிக்கு வரி ரெண்டு அடி வச்சும் பயிர் பண்ணுறாங்க அது எதுக்குன்னா அவங்க இந்த கலன் மேலாண்மையை சரியான முறையில் பண்ணுறது ஆள் பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய இட இடங்களில் அவங்க கலைக்கருவி மூலயமாகவும் களை எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையிலையும் நம்ம வந்து பயிர் பண்ணி இந்த கலைகளை சிறப்பான முறையில் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு வெண்டை சாகுபடியில் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களை சரியான முறையில் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தாத பட்சத்தில் இந்த பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் நமக்கு பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் வெண்டையை பொறுத்த வரையும் காய்த்துளப்பான் மஞ்சள் நரம்பு நோய் ஆகிய ரெண்டும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஆராய்ச்சி நிலங்களால் வெளியிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் இந்த ரெண்டு முக்கிய நோய் மற்றும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பரிந்துரை பண்ணுறோம் முதலாவது ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து எண்ணிக்கை என்ற அளவில் பறவை தாங்கிகளை நம்ம அமைக்கணும் அவ்வாறு பறவை தாங்கிகளை அமைக்கும்போது பறவைகள் வந்து அதில் வந்து அமர்ந்து காய்ப்புழுக்கள் மாதிரியான புழுக்களை சாப்பிட்டு அழிச்சிடும் அப்போ வந்து நமக்கு பூச்சி தாக்குதல் குறையும் மேலும் வந்து இந்த காய் துளைப்பானை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை பரிந்துரை பண்ணுறோம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்து எண்ணிக்கை என்ற அளவில் இனக்கரிச்சி பொ பொறிகளை நம்ம பயன்படுத்துறது மூலயமா தாய் பூச்சிகளை கவர்ந்து இழுத்து அழித்து நாம் வந்து பூச்சி தாக்குதலை குறைக்கலாம் மேலும் இந்த மஞ்சள் நரம்பு நோயின்னு நம்ம ஒரு நோயை சொன்னோம் அது வெள்ளை ஈக்கள் மூலயமா பரப்பப்படுது ஸோ இந்த சார் உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகளை பொறிகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இந்த மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகள் பல்வேறு அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறைகள் மூலயமா விநியோகிக்கப்படுகின்றன இந்த மஞ்சள் ஓட்டும் பொறிகளை ஏக்கருக்கு பத்து என்ற எண்ணிக்கை அளவில் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா இந்த சார் உறிஞ்சு பூச்சிகள்லாம் இதில் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இறந்து போயிடும் பலாயிரக்கணக்கான பூச்சிகளை நம்ம வந்து அழிப்பு செய்ய முடியும் அவ்வாறு செய்கிறது மூலயமா இந்த நோய் மற்றும் பூச்சிகளை சிறப்பான முறையில் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் மேலும் இந்த காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ட்ரைக்கோக்ரமா கலோனிஸ் என்ற ஒரு ஒட்டுண்ணியை நம்ம ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் எண்ணிக்கையில் பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில் நாலு முறை நம்ம வந்து வெளியிட்டோம்னா மிக சிறப்பான முறையில் இதை கட்டுப்படுத்தலாம் மேலும் நாங்கள் பொது பரிந்துரையாக பூச்சிகள் சாறு உறிஞ்சு பூச்சி பூச்சிகள் மற்றும் காய்த்துளைப்பான் மாதிரியான புழுக்கு புழு வகைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்திய தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் பெங்களூர்லேருந்து வெளியிடப்பட்ட புங்கம் மற்றும் வேம்பு சோப்பை நாங்கள் வந்து பரிந்துரை பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு பத்து கிராம் வந்து கலந்து இதை வந்து நம்ம இருபதுலேருந்து முப்பது நாள் இடைவெளியில் தேவையின் அடிப்படையில் தெளிப்பு செய்கிறது மூலயமா மிகச்சிறந்த முறையில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் மற்றும் புழு புழு வகைகளை நாம் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த வகையில் பயிர் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் நல்ல மகசூல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ பயிர் அறுவடையை பொறுத்த வரையும் நடவு செஞ்சதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ முதல் அறுவடை நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் அடுத்தது ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் அதாவது ஒன்றை விட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் இடைவெளியில் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஏக்கருக்கு இப்போ நாங்கள் பரிந்துரை பண்ண கோ ஃபோர் கோ நாலு மாதிரியான வீரிய ஊட்டுரகங்களை நம்ம வந்து சாகுபடி செஞ்சோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் வரையும் நம்ம வந்து மகசூல் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது நாளுக்குள்ளே எடுக்க முடியும் மிகச்சிறந்த ஒரு மகசூலை வந்து பெற முடியும் விவசாயிகளுக்கும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் எனவே 
விவசாயிகள் இந்த ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களை நாம் மேற்கூறிய ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்து நல்ல முறையில் வெண்டை பயிரை வந்து சாகுபடி செஞ்சு மகசூல் பெற்று நல்ல பொருளாதார ரீதியாக அதிக வருமானத்தை வந்து பெறுமாறு எங்களுடைய வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்